Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Sekkers en mijn gast vandaag is Emanuel Rutten. Hallo. Tada! Daar is die. Ja, hallo. Ik wilde dit al heel lang, dit gesprek. Oké. Okay. Ik, uh, ooit ben ik bij jouw uh, college geweest op de Universiteit Rotterdam. Oh ja. En ja. toen hoorde ik voor het eerst waar we het vandaag over gaan hebben. Jij nodigde mij volgens mij daarvoor uit, of ik had het ergens gelezen, ik weet het niet, maar rationele godsargumenten. Ja. ja het was voor het eerst in mijn hele leven dat ik, dat ik dacht, die twee woorden bij elkaar, dat is voor mij helemaal nieuw. Nou, en ik, daar gaan we het vandaag verder de diepte over in, maar... Dat staat in een traditie. Dus misschien toch eerst even dat jij iets vertelt over welke traditie jij daar, zeg maar, ja, in dus, begeeft. Ja, nee, dat staat zeker in een traditie, in een lange traditie. In een lange filosofische of een wijsgerige traditie. Dus, dus in de filosofie hebben we eigenlijk al vanaf het begin af aan, maar zeker vanaf Plato eigenlijk en ook Aristoteles, hebben we gekeken naar manieren om te beargumenteren, redelijk te beargumenteren, rationeel te beargumenteren... ja, dat de grond van de werkelijkheid, de oorsprong van de wereld... het eerste beginsel van de werkelijkheid geen, geen stof is, geen materie is... ook geen informatie is, maar geest, bewustzijn. In het Engels zo mooi, mind, consciousness, dat er een bewust, een geestelijk wezen is... dat geldt als... Ja, als het subject van de wereld, hè, als de grond van de werkelijkheid. Dus als zo'n wezen bestaat, als er werkelijk een geestelijk wezen is... dat de wereld als het ware heeft uh, veroorzaakt, een eerste oorzaak... een geestelijke eerste oorzaak, ja, dan mag je zo'n wezen, denk ik... denken we, met recht God noemen. Dan heb je dus een godsargument, een argument voor het bestaan van God. Nou, Einstein wilde hier helemaal niet aan. Hè? Die wilde niet aan het idee van er is een... Schepper, toen de, de oerknal, toen de men daarmee kwam, toen zei hij, en dat eigenlijk de conclusie was van zijn eigen relativiteitstheorie volgens mij. Toen zei hij echt nee, 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 want dan zou er een schepper zijn. Ja, dus, dus Einstein is wel religieus uh, geïnteresseerd. Hij heeft wel een bepaalde intuïtie voor het spirituele. Daar heeft hij over gesproken. Maar Einstein is geen wetenschapper, geen, geen denker die, die gelooft in het bestaan van God. Hij gelooft niet in een persoonlijke God. Maar Einstein, nu je daarover begint, heeft, mag prima, heeft wel een religieuze intuïtie. Uh, heeft wel een bepaald religieus besef. Hij begrijpt dat er meer is tussen hemel en aarde, zeg maar, dan puur alleen maar de natuurkunde. Uh, ja, het maar... is gewoon een beetje mijn hobby. Ja. Ik luister uren podcast allemaal van natuurkundigen, oh ja. oh ja, uh, wiskundigen, ja, ja. ja. astronomen. En hoe die dan eigenlijk zo... Ja, de omheen waar we het nu vandaag over gaan hebben, hè, dus om, die, om dat heelal, dat begin, mm. of hoe, hoe werkt dat heelal nu? En dat ze eigenlijk rondom die God moeten, <laughs> moeten zien van, nee, dit kunnen we niet bedenken, want dan zou er een God bestaan. Dus ik vind dat heel leuk. En jij gaat het juist eigenlijk helemaal afpellen, mm -hmm. hè, dat ga je vandaag doen. Van welke gedachtenlijnen zijn er nou eigenlijk allemaal... Um, opgezet door wij ons de mens, om uh, ons daartoe te verhouden of juist tegen te verzetten. Ja, klopt absoluut. Er zijn heel veel verschillende godsargumenten ook gegeven in de hele traditie, op allerlei verschillende manieren. Dus kosmologische godsargumenten, die vertrekken vanuit het bestaan en het ontstaan zijn van de kosmos, maar ook wel argumenten vanuit uh, de ethiek bijvoorbeeld, of argumenten vanuit de ontologie, door puur op grond van een definitie van God, een redelijke definitie van God, te laten zien... dat als we God zo definiëren, ja, dan moet die bestaan. Dat zijn a priori argumenten. Die gaan noem, aan de ervaring... Um, nou ja, een heel bekend uh, ontologisch godsargument uit de geschiedenis... is een argument van Anselmus. Heel kort even hoor. Nee, leuk. In, in, twee, in twee zinnen. Dus, dus Anselmus zegt eigenlijk dit... Het is heel redelijk om God te definiëren als, als datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Dat lijkt een redelijke definitie. Als God bestaat, dan is God het, het meest perfecte wezen, het grootst, het hoogst denkbare wezen. Nou, als we God zo definiëren, dan moet God bestaan. Want als God alleen maar in het verstand zou bestaan, 
dan zou er iets zijn wat groter is. Namelijk die gedachte God in werkelijkheid. Okay. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet, logisch niet. En dus concludeert Anselmus ja, dat God dus niet in het verstand bestaat, maar dat God in werkelijkheid bestaat. Nou, dat is een heel klassiek bekend ontologisch godsargument. Ja, ik denk niet dat iedereen hem zomaar kent hoor. Het is leuk dat jij ons hiermee verlicht. Nou, ik ben zelf helemaal ook dat pantheïsme. Want dat, want dat is de geest, hè, wat jij net zei. Van dan heb je, er is dan geest, er is consciousness, er is bewustzijn. Stuurt dat dan eigenlijk alles? Is er eerst bewustzijn... En dan een atoom of een ja, quark? Dus, dus, of... Ja, de goede vraag. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen pantheïsme en idealisme. Dus de pantheïst zegt eigenlijk dit. Alles is goddelijk. Dus ook de materie, de stof, alles wat er is, is divine, is goddelijk. Ja, omdat het door geest teweeg is gebracht, toch? Dat zegt toch pantheïsme? Nou ja, de, de, de door pantheïst... bewustzijn. Ja, de, nou de pantheïst doet eigenlijk een alles is goddelijk claim. Dus de pantheïst doet een universele claim. Alles is goddelijk. Er is geen onderscheid tussen een deel van de wereld dat god is... en een deel van de wereld dat niet goddelijk is. Alles is goddelijk. Dus ook het kopje hier, wat hier nu voor mij staat... behoort, is onderdeel van god. Nou, daar kun je alles van vinden, dat is de pantheïst. De idealist, even heel precies, de metafysisch idealist... die zegt eigenlijk dit, alles is geest... Die doet ook een universele claim. Alles wat er is, is uiteindelijk geestelijk. En hoe moet ik dat verschil zien? Wat is dan uh, geest en wat is dan goddelijk? Nou ja, de idealist die, uh, die beweert dus dat alles geestelijk is. Dat zou je dan ook pantheïstisch kunnen invullen. Dat zou, je... zou ik het doen. Ja, dat zou je kunnen doen. Dat, dat... Er zijn filosofen die dat ook doen. Die gaan dan dat idealisme ook religieus duiden. Ja, die, die geest, die... die, die, die... Het geestelijke wat de hele wereld is, is uiteindelijk het goddelijke. Wat, de... wat zou het geestelijke dan kunnen zijn? Nee, maar goed, je, 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 kunt nog, je kunt nog uitgaan van een dualisme. Waarbij je zegt, nou ja, goed, je hebt, je hebt geest en je hebt materie. En je zou nog kunnen beweren, dat, en dat is eigenlijk ook mijn positie, dat je menselijke geesten hebt. Dus wij en ik zijn ook geest, maar wij zijn menselijke geesten, zo je wilt. En je hebt een goddelijke geest. Dus dan maak je binnen het geestelijke een onderscheid tussen menselijke geesten en dan inderdaad een goddelijke geest. Dus je hebt allerlei wereldbeelden. is dat één. Sorry? En bij de idealisten is dat... Ja, de idealisten geest... zeggen uiteindelijk alles wat er is, is uiteindelijk geestelijk. Dan kun je binnen dat ene geestelijke ook weer onderscheidingen gaan maken. Want ook de idealist zou kunnen gaan beweren dat we binnen dat ene geestelijke uiteindelijk menselijke en goddelijke geest hebben. Dus dat onderscheid kun je ook daar maken. En dan zie je dat je op verschillende manieren zeg maar, met dat goddelijke kunt omgaan. Maar als wij een godsargument geven... Uh, bij ik, jullie filosofen in die traditie ja, vanaf Aristoteles... Ik, 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 ik praat graag in... Ik ben niet de enige die het doet natuurlijk. Hè? Dus, dus... Eén en hele traditie. <laughs> ja, 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 precies. Maar je hebt er zelf ook een paar uh, Ja, dus, dus inderdaad. Dus als, 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 als ik dan... Nou goed, als ik godsargumenten geef... dan uh, argumenteer ik niet voor idealisme... ook geen pantheïsme, maar echt voor theïsme. Dus theïsme... Er is een bewust wezen, een zelfbewust wezen, een geestelijk wezen dat onveroorzaakt is. Dat aan de wortel van de werkelijkheid staat, even metaforisch gezegd. En dat de directe of indirecte oorzaak is van al het andere. Dat is wat mij betreft een hele minimale definitie van God. Een bewust Wezen dat de eerste oorzaak van de wereld is. Nou, dat laten die argumenten, die ik ook in mijn nieuwe boek ontwikkel, een achttal, dat laten die argumenten ook steeds zien. We komen steeds uit, redenerend, reflecterend op bepaalde fenomenen, komen we iedere keer uit bij die, bij die conclusie dat God inderdaad bestaat. En dan heb je even, even... algemeen theïsme, dat is dan bare theism of meer theism. Dan heb je een algemeen theïsme, heb je dan. Hoe verhoudt dat zich tot de Bijbel? Nou, je kunt als je algemeen theïsme hebt, kun je dan de vervolgvraag gaan stellen. Ja, wie is die God dan? Is het dan de christelijke God? Is het dan een God van een andere traditie? Die vraag kun je stellen. Maar, de maar doet het dat bij jullie toe of niet? Is dit meer van, nee, je probeert een gedachte te ontwikkelen? 
Ja, bij die godsargumenten zitten we in het veld van natural theology, natuurlijke theologie, zo je, zo je wilt, waarin we eigenlijk argumenteren voor algemeen theïsme. En dat is eerlijk gezegd al heel wat. Dus die vervolgstap, dat is eigenlijk een, een andere discussie. Dat zou dan een vervolgdiscussie zijn. He, dan kun je dat de stap maken van algemeen theïsme, zoals in mijn geval, de stap naar het christendom. Maar dat is dan weer een andere thematiek en dat zou dan bijna een tweede gesprek vereisen. Ja, dus die om, om, houden we om die, om die stap te maken. Ja, oké. Okay. Ja, dus dit gaat om algemeen theïsme. Nou, in mijn nieuwe boek inderdaad ontwikkel ik acht nieuwe argumenten. Uh, door vanuit verschillende perspectieven te vertrekken. Ik kijk naar taal, ik kijk naar uh, metafysica, ik kijk ook naar uh, het esthetische domein, de, er, de ervaring van het sublime. Maar, wat, is de, wat is de ervaring van een sublime? Ja, dus, dus de ervaring van het sublime is in de esthetiek een ervaring van een... een, een het is een esthetische ervaring in eerste, in eerste aanleg... Uh, waarbij we eigenlijk uh, door de oppervlakte van de werkelijkheid heen lijken te breken. We worden overvallen door een bepaald fenomeen. Iets verrast ons, iets, iets, iets verbaast ons, iets overrompelt ons. Uh, verliefdheid? Uh, wellicht. Ik heb inderdaad wel eens nagedacht over de relatie tussen verliefdheid en het sublime. En ik meen inderdaad dat je, dat je in verliefdheid ook iets van de sublime ervaring kunt herkennen. En het gaat om het niet representeerbare. Kijk, in de schoonheidservaring hebben wij een bepaalde bepaalde vorm voor ons. Het schilderij aanschouwen wij en we hebben de vorm als het ware te pakken en die wordt schoon of mooi gevonden. In de sublime ervaring is het spannende, het spannende nou juist dat het in eerste instantie niet representeerbaar is. Het is een contrastervaring, we breken ergens doorheen. Nou, in mijn boek laat ik zien dat als je heel nauwkeurig gaat kijken naar die sublime ervaring, dan kun je betogen dat die sublime ervaring in feite moet worden begrepen als een religieuze ervaring. En is dat dan, refereer je dan aan zo'n sublime ervaring? Kijk, in de kunst bijvoorbeeld uh, zit dat ook best vaak verbeeld, hè? zeker in de wat ja, oudere kunst. Ja, ja. Um, er is ook een boek van rond 18, begin 1800 volgens mij, dat iemand die heeft allemaal, die is naar iedereen toegegaan die een... Ja, buitensporige ervaring had, laat ik het zo maar even noemen, niet een sublieme ervaring. Maar dat was wel al, toch allemaal dicht bij een soort ja, iets zien wat, er, wat je normaal niet ziet. Absoluut. Is zoiets dan zo'n sublieme ervaring? Ja, ik denk dat dat een, een rake typering is. En, uh, kijk, het aardige een wonder? Van, het aardige van wat ik in mijn boek doe is inderdaad dat ik steeds fenomenen neem, zoals de sublieme ervaring, maar ook andere fenomenen, die in eerste instantie met het goddelijke, met het geestelijke, met het goddelijke weinig te maken lijken te hebben, maar na enig doordenken op dat goddelijke uitkomen. Nou, het argument wat ik bijvoorbeeld uh, ook heb uitgewerkt, is een argument dat gaat vanuit de taal. En dat is iets wat we natuurlijk allemaal kennen, dat is iets wat we allemaal gebruiken dagelijks, waar we heel erg vertrouwd mee zijn. Veel vertrouwder nog dan de sublime ervaring, wat toch vaak meer een particulier fenomeen is, daar moet je echt wel naar op zoek, maar die taal die is als het ware in our face, toch? Die, die is heel vertrouwd. En wat ik heb gedaan in dat argument, ik heb het het semantisch argument genoemd, semantiek van, van taalanalyse. In dat taalargument, in dat semantisch argument, ben ik gaan kijken naar de structuur van de taal. Gewoon, wat leert de structuur van de taal ons over de werkelijkheid? Nou, ik snap nog helemaal niet hoe je bij een godsargument komt, nee, dus en ik dat, ben benieuwd. Ja, en dat is precies ook het, 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 het leuke van het argument. Het begint op een plek waar je God helemaal niet vermoedt. Uh, misschien dat het argument ook zo laat is ontdekt dan, in dit geval door mij, omdat het helemaal niet voor de hand ligt om daar het goddelijke als het ware te vinden. Nou ja, ik, ik zal dat dan schetsen. Graag. Ja, dus, dus nou, begin met die taal. Probeer dat we het begrijpen. Nee, we bouwen het stuk voor stuk. Oké. Okay. We bouwen nee en onderbreek me ook gewoon als dingen onduidelijk zijn. We bouwen het op. Dus die taal, hè, dus die taal. Nou, um, het begint bij een hele, hele, hele voor de hand liggende ervaring. Namelijk dat we in de wereld eigenlijk overal tegenstellingen tegenkomen. Waar we ook kijken, we komen in de wereld opposities tegen. Tegenstellingen, warm koud. Uh, een wit shirt, een zwart jaar te jurk. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, of denk aan uh, uh, oorlog en vrede, liefde en haat, warm en koud, boven en beneden. Voortdurend komen wij opposities tegen. Dus de hele werkelijkheid lijkt te bestaan uit opposities, uit tegendelen. Nou, die gedachte dat de hele werkelijkheid uit tegendelen lijkt te bestaan, 
uh, wat de taal ook in feite onmiddellijk laat zien. Als wij taal gaan gebruiken, werken wij met opposities. Die taal bestaat bij de gratie van, van onderscheidingen, van tegendelen. Dus dat fenomeen van die opposities, dat meldt zich al onmiddellijk in die taal. He, dat, dat is heel evident. Nou, die gedachte dat de wereld uit tegendelen bestaat... Uh, dat kun je uh, promoveren tot een metafysisch principe. Namelijk dat tegendelen in de werkelijkheid, in de wereld, onvermijdelijk zijn. Dat is de eerste stap. Uh, dat is alleen nog maar een vermoeden. Heb je nog niks? Je hebt een vermoeden. Oké, okay, de werkelijkheid bestaat in laatste instantie uit, uit tegendelen. Nou, een iets zwakkere variant van die bewering, een iets veiligere variant van die bewering, is de uitspraak dat er geen universele, en ik leg het uit hoor, maar even de claim zelf, dat er geen universele eigenschappen bestaan. Nou, geen universele eigenschappen bestaan, daarmee wil ik het volgende zeggen. De wereld bestaat uit objecten. Uh, alles wat is, is een object. Uh, een theekopje, een atoom, een, een fles wijn, wij zijn ook objecten, een molecuul, zelfs God als God bestaat, is een object. Alles is uiteindelijk een object. Quark ook? Een quark ook. Alles wat bestaat, elk zijnde, is een object. Dus die werkelijkheid is een geheel van objecten. Nou, objecten hebben eigenschappen. De auto van Mark is blauw, de eigenschap blauw. Het kopje is rond, de eigenschap rond. Eva is een vrouw, de eigenschap vrouw. Dus alle objecten in de wereld hebben eigenschappen, oké? Okay? Zo so far, zo so goed. Heel, heel rudimentair. En dat leert die taal ons ook. Want in de taal hebben we altijd een subject en een predicaat. Nou, dat is precies wat die taal ons leert. Objecten en eigenschappen. Nou, wat zijn eigenschappen dan? Ik gaf voorbeelden. Eigenschappen zijn dus inderdaad kenmerken van objecten die informatie toevoegen. Dat is belangrijk. Dus een eigenschap van iets geeft ons informatie over het ding. Dat betekent dat bijvoorbeeld... Het blauw zijn van de auto een eigenschap van de auto is. Want de auto is blauw, we leren iets. Maar de uitspraak, de auto is gelijk aan zichzelf, gelijk aan jezelf zijn, of de uitspraak, de auto van Mark bestaat, bestaan, dat lijken wel eigenschappen, maar dat zijn geen eigenschappen. Want alles wat is, bestaat, per definitie. En alles wat is, is per definitie gelijk aan zichzelf. Dus als ik zeg, de auto van Mark bestaat, of ik zeg, de auto van Mark is gelijk aan zichzelf, dan leer ik over die auto helemaal niks. Het zijn dus geen eigenschappen. Dus ik kijk echt naar eigenschappen in eigenlijke zin. Okay? Nou, de claim dat er geen universele eigenschappen zijn, is een doodeenvoudige claim. Dat zegt namelijk dit. Voor welke eigenschap, welke eigenschap we ook kiezen, kiezen een willekeurige eigenschap, er is altijd een ding in de wereld dat die eigenschap niet heeft. Ja, evident toch? Ja, dat is evident. Nee, maar dat precies, dat is evident. En dat vind ik ook echt evident. Kijk om je heen. Nou, niet alles is blauw, niet alles is rond, niet alles is een vrouw, niet alles is van ijzer. Dat is echt een claim die wat mij betreft... No, no brainer. Ja, nou, en toch moet je daarvoor argumenteren. Oké. Okay. Kijk, dat is de, en dat is de filosofie. Oké. Okay. Dus, dus ik de, zou zeggen, nou, we zijn nu klaar. En nou, dan kan ik... Nou, als je, schot. Nou, als je deze mij nu onmiddellijk cadeau geeft, dan kunnen we gelijk naar het laatste... Nee, nee, maar ik neem ons ik denk, mee. Nou, weet je, dus, dus kijk, dus, um, om toch even dan uh, er iets over te zeggen. Kijk, iemand zou kunnen zeggen, nou, dat zeg je nou wel, dat er geen universele eigenschappen zijn. En als je om je heen kijkt, dan lijkt dat heel redelijk om te zeggen. Maar weet jij zeker dat er echt geen universele eigenschappen zijn? Weet jij zeker dat dat er nou, misschien... Nou, met alles, als je dan alles... Want ik doe een claim ja, over op alles. alle... Ik zeg dat er überhaupt geen universele eigenschappen zijn. Ja, die dus ook niet aandurven. En die is best wel spannend. Dus ik claim dat er absoluut geen enkele eigenschap is... in de werkelijkheid... waarvoor geldt... dat alles wat bestaat... die eigenschap heeft. En die claim is best wel spannend. En daar moet ik voor argumenteren. Nou, dat is eigenlijk wat ik doe. Ik zal laten zien hoe ik die eigenschap... of die eigenschap... ik zal laten zien hoe ik die bewering onderbouw. Dan hoop ik dat je hem accepteert... Maar uh, daag me gerust uit. En daarna zal ik laten zien hoe uit die eigenschap een aantal dingen volgen. Onder andere het bestaan van God. Oké? Okay? Goed. Om te betogen dat er werkelijk geen universele eigenschappen zijn... heb ik een argument met twee premissen. Nou, premissen zijn gewoon uitgangspunten. Ik heb twee startpunten. Twee, twee beweringen waarvan uit ik vertrek. 
Nou, de eerste die zul je me hopelijk cadeau geven, namelijk, er zijn geen dingen die niet bestaan. Er zijn geen dingen die niet bestaan. Ja, maar in kwantum is dat natuurlijk gelijk al wobbly bobbly, hè? Ja, nou kijk, als iemand tegen mij zou zeggen, Emmanuel, er is wel iets wat niet bestaat. Dan zal ik tegen hem of haar zeggen, nou, laat maar zien wat je bedoelt. Ja, maar dat is precies met kwantum. Het verdwijnt en we weten niet waarheen. Nee, maar iemand kan dat betwijfelen. Iemand kan zeggen, ja, maar er zijn misschien wel dingen die niet, er zijn misschien wel dingen die niet bestaan. En dan zal ik zeggen, nou, als jij meent dat er dingen zijn die niet bestaan, dingen er, die er dus zijn, maar die niet bestaan, dan moet een voorbeeld gegeven ja, niet worden. Bestaan. Ja, maar hoe zie je dat dan met kwantum? Want het, het verdwijnt een soort van. Nee, een, kies nou, de positie een quantum, en daarna is een deel weg. Kijk, een, ik zal gewoon onmiddellijk dit zeggen. Een kwantumdeeltje bestaat gewoon. En een kwantumdeeltje is er ook gewoon. Dus... Ja, maar er is natuurlijk dan een gedachte van... Er is, hij kiest... Maar hij heeft heel veel dingen niet gekozen en dan zouden de paralleluniversum zijn. Maar goed, ik bedoel, dat is dan misschien... Ik weet niet of dat dan tegen de... Nou, deze nee, het, te... gaat, het gaat om bestaan in heel generieke zin. Er gewoon zijn. Dus als iemand zal zeggen, er is iets wat niet bestaat... dan zal ik laten zien dat het voorstel wat dan op tafel ligt... ofwel ja, er gewoon überhaupt inderdaad helemaal niet is dat het er gewoon niet is, of ik zal laten zien dat het er is, inderdaad, maar ook bestaat. Dat en geldt voor en alles. bijvoorbeeld een idee? Ja, een, nou, materiële objecten bestaan en zijn er. Ideeën bestaan en zijn er ook. Waar zijn ze dan? Nou, als geestelijke objecten in de geest. Abstracte objecten bestaan en zijn er ook. Dus eigenlijk voor alle soorten objecten die wij kunnen inbrengen, geldt altijd dat bestaan en er zijn samenvallen. Dus er zijn... En wat vind je dan van de planktheorie, dus dat die in wording is? Ja, maar ook een proces wat in wording is, is als proces een zijnde en een, een, een bestaand iets. Dus, dus er kan geen weg gedreven worden, denk ik, tussen er zijn en tussen bestaan. Dus dat is belangrijk voor mijn argument. De, de... Maar ik heb mijn best gedaan. Nee, nee, maar ik begrijp wel dat je daar even wat vragen over stelt. Maar um, ik denk uiteindelijk dan, welk voorstel men ook inbrengt, Ofwel we kunnen laten zien, ja, maar dat voorstel van jou, dat is er helemaal niet. Of we kunnen laten zien, nou, wat jij nu voorstelt, dat is er inderdaad. Maar guess what? Het bestaat ook. Een idee, een virtueel deeltje, een planklengte, al die, al die zaken, als ze er zijn, dan bestaan ze ook. Ik vind het een vrij triviale claim, eerlijk gezegd. Die tweede claim is veel interessanter. En daar zit al het vuurwerk. Nog één, één ding. Tuurlijk. Maar goed, dat gaat misschien wel heel ver... Als je de gedachte van dat we in de matrix zitten, zeg maar, is dan wat we zien, is dat er dan ook? Uh, nou ja, de gewaarwording is er. Dus... Ook al zou het zeg maar via een iets dat we aan een slang hangen. Ja. En... Dus dat is precies ook mijn punt inderdaad. Daarmee raak je wel de kern. Mentale objecten zijn er ook en bestaan ook werkelijk. Mijn gedachte aan de Eiffeltoren op dit moment is er. Maar bestaat ook. Je kunt die gedachte als een object, als een mentaal of als een geestelijk object denken... dat er gewoon is en dat ook bestaat. Dus voorstellingen, gewaarwordingen, ervaringen... behoren ook tot de ontologie van de wereld. Dat zijn ook objecten. Ja, het zijn geen stoffelijke objecten. Het zijn mentale objecten. En ze bestaan net zo goed als materiële objecten. Dat is eigenlijk hier een onderliggende gedachte. Dus we hebben een ontologie van objecten die er zijn en dus ook bestaan. Nou, dat tweede, die tweede premisse die is wel iets, iets lastiger, maar dat, dat komt goed, maak je geen zorgen. Um, en die tweede premisse, daar heb ik een, een bepaald idee voor nodig. En allemaal taalfilosofie, hè? dat merk je waarschijnlijk. Daar, we, gaan... ja, we zitten nog steeds Lekker in die, zitten in die taal, oké. Okay. Nou, dan gaan we die taal echt in. Oké, okay. als we de taal ingaan, dan hebben wij in de taal natuurlijk concepten. Um, en die eigenschappen die ik noemde, dat zijn eigenlijk ook gewoon concepten. Het concept blauw, het concept rond, het concept groen, het concept ijzer. Nou, concepten hebben verwijzingen. Als ik een concept neem, blauw of groen of rond, dan hebben al die concepten hebben een verwijzing. Die verwijzen namelijk naar, nou neem blauw, neem het concept blauw, dat verwijst naar alle blauwe dingen. 
Maar hoe moet ik dat dan zien met taal? Want ik bedoel, wij noemen het blauw, maar in Russisch is dat anders. En in uh, Duits is dat ook anders. Of maakt dat niet Ja, uit? maar dan kunnen we voor deze metafysische argumentatie kunnen we daarvan abstraheren. Dus we nemen nu een veld van betekenis, een betekenisveld van concepten. En we abstraheren van de specifieke woorden die, naar het, die het concept als het ware onder woorden brengen. Ik heb het over het concept blauw. Nu even samen. We hebben het over het concept blauw. En of we dat concept nu even onder woorden brengen via blue of via blauw, dat maakt voor de argumentatie niet uit. Het gaat om het concept. Ja, dus ook weer een goed punt van je inderdaad. Dus ik kijk echt naar de betekenis, semantiek. Ja, dus inderdaad, we kijken naar de betekenis, we kijken naar de semantiek. En we pakken het concept blauw als betekeniseenheid. Los van de vraag of we het in het Russisch uitdrukken, of in het Nederlands, of in het Italiaans. Oké. Okay. Nou, concepten hebben verwijzingen. Blauw verwijst naar alle blauwe dingen. Het concept rond verwijst naar alle ronde dingen. Eh, het concept eh, auto verwijst naar alle auto's. So far, so good. Okay? Nou, nou weten wij in de taalfilosofie dat je verschillende concepten kunt hebben die naar hetzelfde verwijzen. Dat is een heel bekend fenomeen. Ik geef twee voorbeelden. Dat is heel... Ook een, bijna, ook een vrij triviaal fenomeen. Verschillende concepten kunnen naar hetzelfde verwijzen. Neem bijvoorbeeld dieren met een nier. En neem dieren met een hart. Ja? Dat zijn verschillende concepten. Verschillende betekenissen, niet waar? Maar ze verwijzen naar dezelfde verzameling dieren. Omdat alle dieren met een nier ook een hart hebben. En omdat alle dieren met een hart ook een nier hebben. Dat is een biologisch gegeven. Dus twee verschillende concepten. Dieren met een nier, dieren met een hart, verwijzen dus naar hetzelfde, naar dezelfde verzameling dieren. Ander voorbeeld, de ochtendster en de avondster. Beroemd voorbeeld van Frege, de filosoof Frege. De ochtendster is de ster die de Egyptenaren in de ochtend zagen opkomen. En de avondster is de ster die de Egyptenaren in de avond zagen opkomen. Dus ze hadden de ochtendster als concept, in het Egyptisch uitgedrukt. En ze hadden de avondster als concept. Nou... Die twee verschillende concepten die bleken op enig moment, en dat was een empirische ontdekking, dat was een grote astronomische ontdekking, die twee verschillende concepten die bleken naar hetzelfde hemellichaam te verwijzen. Namelijk de planeet Venus. Dus verschillende concepten, dezelfde verwijzing. Oké? Okay? Goed. Kortom, gelijkheid van verwijzing garandeert geen gelijkheid van betekenis. Huh? Oh... Als twee concepten naar hetzelfde verwijzen, denk aan die ochtend- en die avondster, mm. dan garandeert dat absoluut niet dat die concepten dezelfde betekenis hebben. Want verschillende concepten kunnen naar hetzelfde verwijzen. Dus gelijkheid van verwijzing garandeert op geen enkele wijze dat de concepten gelijk zijn. Oké? Okay? Dat is wat ik heb laten zien met die ochtendster en die avondster. Verschillende concepten, dezelfde verwijzing. Nou... Dat is leuk en dat weten we al heel lang. Dat weten we al honderd jaar. Nou, langer eigenlijk. Hè? Dat weten we al een hele lange tijd in de filosofie. En dat hebben we ook, ook decennia lang hebben we dat ook elkaar verteld. Gelijkheid van verwijzing garandeert nooit gelijkheid van concepten. Ja, nou. maar wel... Nee, maar nu komt het. <lacht> maar je... Ja, maar nu heb, komt het. Ik heb veel uitzendingen al gemaakt vandaag. Misschien ligt het daarom. Maar om dan nog even zo bij te zeggen... dit weet wel honderd jaar. Ik moet best aanhaken. Nee, sorry, maar, maar, nee, om maar het dat, te nee, kunnen volgen. Ik doe mijn best. Nee, maar Marlies, eens. Hè, maar, kijk, het enige punt wat we hier nu maken... is dat als ik twee verschillende concepten heb... dus ochtendster, avondster... of dieren met een nier en dieren met een hart... dan kunnen die concepten toch naar hetzelfde verwijzen. Die is duidelijk. Dus dan kan ik, dat, dat zou je in een slogan als volgt kunnen formuleren... Als de verwijzing gelijk is, dus gelijkheid van verwijzing, als de, ge, als de verwijzing gelijk is, garandeert dat op geen enkele wijze, dan garandeert dat niet dat de concepten gelijk zijn. Oké. Okay. Dat is de slogan die we dan nu vinden samen. Oké? Okay? Top. Nou, wat ik nu gedaan heb in mijn argument, ik ben op zoek gegaan naar een ander verband tussen concepten, en de werkelijkheid. Ik ben op zoek gegaan naar een ander verband tussen woorden en dingen, zodanig dat gelijkheid daarvan wel gelijkheid van concepten garandeert. Dat is mijn taalfilosofische project geweest. Dus ik zocht naar iets, en ik zal zo vertellen wat het is, ik zocht naar iets, zodanig dat gelijkheid daarvan wel gelijkheid van betekenis garandeert. Nou, dat iets is dus niet verwijzing, want met verwijzing alleen kom je er niet. 
Je hebt iets meer nodig. Je hebt iets substantiëlers nodig. Je hebt iets zwaarders nodig. Nou, dat zwaardere wat ik dan heb ontdekt... is dat je niet moet gaan kijken naar gelijkheid van verwijzing. Want dat garandeert helemaal niks. Hè? Die concepten kunnen gewoon verschillen. Nee, je moet gaan kijken naar de verwijzingsverzameling van een concept. Dus je moet niet gaan kijken eenvoudigweg naar de verwijzing van een concept. Je moet gaan kijken naar de zogenaamde verwijzingsverzameling van een concept. Nou, en dat is een begrip wat ik dan heb gemunt, dus heb geïntroduceerd. En de verwijzingsverzameling van een concept, die krijg je door dat concept als het ware in zijn delen uiteen te leggen. En ik geef zo een voorbeeld. Je pakt het concept en je legt het concept in zijn delen uiteen. En je neemt alle verwijzingen van de delen neem je samen en die voeg je bij elkaar. Dat is de verwijzingsverzameling van een concept. Voorbeeldje? Simpel voorbeeld. Rode auto's. Neem het concept rode auto. Nou, de verwijzing van het concept rode auto... Ja, dat zijn gewoon alle rode auto's. Oké? Okay? Die, is, die kunnen we dat ging goed. Die ging goed. Nou, maar wat is nou de verwijzingsverzameling van rode auto's? Voertuigen. Nee, laat me het inderdaad schetsen. Wat is nou... Ik probeer mee te doen. Nee, nee, maar dat is prima. Maar wat is de verwijzingsverzameling van rode auto's? Nou, dit concept bestaat uit rood en auto. Toch? Dus we nemen alle rode dingen en we nemen alle auto's en die voegen we samen. Dus de verwijzingsverzameling van een rode auto is niet de verzameling rode auto's. Nee, dat is alle rode dingen en alle auto's samen. Daar zitten ook rode fietsen in en er zitten ook gele auto's in. Zie je? Dat is een rijker, een rijkere term. Dus de verwijzingsverzameling bepalen wij door de delen te nemen van het concept en de verwijzingen van de delen bij elkaar te voegen. Ander voorbeeldje, eenhoorn. Nou, wat is nou de verwijzing van eenhoorn? Nou, alle eenhoorns. Nou, er zijn geen eenhoorns, dus die verwijzing is leeg. Oké? Okay? So far, so good. Wat is de verwijzingsverzameling van eenhoorn? Nou, het concept eenhoorn bestaat uit paard, voorhoofd, hoorn. Ja? Dus de verwijzingsverzameling van eenhoorn is de verzameling van alle paarden, alle voorhoofden en alle hoornen in de wereld. Dat is een hele grote verzameling. Nou, zo bepaal je dus de verwijzingsverzameling van een concept, oké? Okay? Nou, wat ik nu heb laten zien, en het bewijs daarvoor zal te technisch worden, denk ik, dat laat ik achterwege, maar ik wil wel, maar ik wil wel het resultaat melden. Ik heb aangetoond dat als ik twee concepten neem, en als dan van die twee concepten niet de verwijzingen, maar de verwijzingsverzamelingen gelijk zijn, dan zijn die, dan zijn die concepten onvermijdelijk, noodzakelijk gelijk. Dus als de verwijzingsverzamelingen van twee concepten gelijk zijn, dan zijn die concepten zelf gelijk. Nou, dat heb ik aangetoond, dat laat ik nu rusten. Ja? Maar het interessante is, of het interessante, op het eerste gezicht zou je denken, so what? En dat is ook een, terechte, een hele terechte... Nou ja, ik zie dat het jou heel gelukkig maakt. Nee, want we komen naar dat godsargument natuurlijk, toch? <laughs> ja. Maar je zou kunnen denken, so what? Oké, okay, als twee concepten dezelfde verwijzingsverzameling hebben... Dan zijn die concepten gelijk. Hartstikke interessant. Het is een leuke taalfilosofische, een leuke semantische ontdekking. Zou je kunnen denken. Maar toen dacht ik op enig moment, wacht nou eens eventjes. Als dat waar is, dan kunnen er geen universele eigenschappen bestaan. Wat ging het om, hè? Even terug, daar ging het om. Ik moest aantonen dat er überhaupt geen universele eigenschappen zijn. Dat de werkelijkheid zo divers is... Zo... Ja, die ik in eerste instantie gelijk aannam, maar daarna toch een beetje ging twijfelen. Van, nou, als je alles neemt... Precies, nou, nu komt het. We gaan nu laten... Ik bewijs nu dat het, dat het inderdaad een, een claim is die voor alle eigenschappen geldt. Er zijn überhaupt geen universele eigenschappen. Of misschien even wat meer bloemrijk gezegd. De werkelijkheid, de wereld is zo divers... Zo inclusief, zo heterogeen, zo rijk geschakeerd, dat ze zich door geen enkele mal, dat ze zich door geen enkel keurslijf laat knellen. Elk keurslijf, elke mal, alles is zus, alles is zo, alles is dit, alles is dat. Nou, het zijn, de werkelijkheid, laat zich door geen enkel alles is zus of alles is zo corset knellen, zeg maar. Dat ben ik aan het laten zien, hè? Nou, hoe? Heel simpel als volgt. 
als gelijkheid van verwijzingsverzameling gelijkheid van concepten garandeert, neem dan eens aan, neem gewoon eens aan dat er toch wel een universele eigenschap is. We gaan aannemen, nou, er is er toch eentje. He? Jammer, Emmanuel, er is toch een universele eigenschap. Oké. Okay. Als er toch een universele eigenschap zou zijn, dan zou de verwijzingsverzameling van die eigenschap alles zijn. Eens? Ja, ik geloof dat ik hem kan volgen. Die kan je meemaken. Daar, daar zitten wat technische details bij, die laat ik nu rusten. Maar in, ik, ik heb laten zien dat als ik een universele eigenschap neem... en ik ga de verwijzingsverzameling van die universele eigenschap berekenen... dan krijg ik alles wat bestaat. Oké. Okay. Neem nu het concept bestaan. Let op, ik pak, de, ik pak het concept bestaan. Dat is een concept. Wat is de verwijzingsverzameling van het concept bestaan? Nou, er zijn geen dingen die niet bestaan. Weet je nog? Ja, die had je ingebracht. Dus de verwijzingsverzameling van het concept bestaan... is ook alles wat er is. Want er zijn geen dingen die niet bestaan. Dus de verwijzingsverzameling van mijn vermeende universele eigenschap... is alles wat bestaat. En de verwijzingsverzameling van het concept bestaan... is ook alles wat bestaat... Dus de verwijzingsverzamelingen zijn gelijk. Maar wacht eens eventjes. We hadden net gezien dat als twee concepten dezelfde verwijzingsverzameling hebben... dan moeten hun betekenissen gelijk zijn. Dan moeten de concepten gelijk zijn. Kortom, die vermeende universele eigenschap is bestaan. Dat is dan de eigenschap bestaan. Maar bestaan is geen eigenschap. Want we hadden aan het begin van de discussie gesteld, weet je nog? Ja, ik weet het. Zie je hem? De, de, we komen er nu op uit dat die universele eigenschap, die er dan zou zijn... dat die eigenschap gelijk is aan bestaan. Kortom, we komen erop uit dat bestaan een eigenschap zou zijn. Maar bestaan is geen eigenschap, omdat bestaan inderdaad helemaal geen informatie toevoegt. Kijk, je moet bestaan om eigenschappen te hebben. Dus bestaan... En dan rond ik hem af hoor. Bestaan is een voorwaarde voor het überhaupt hebben van eigenschappen. En daarom is bestaan zelf dus geen eigenschap. Want het is een voorwaarde voor het hebben van eigenschappen. We krijgen dus een tegenspraak. Dus die aanname dat er toch stiekem een universele eigenschap is... die aanname blijkt onwaar. En dus krijg je de conclusie... er zijn überhaupt geen universele eigenschappen. Whatsoever. Nou, en die conclusie, die eigenlijk eerlijk gezegd ook nog een vrij, misschien een vrij hoog zo wat gehalte heeft. Die conclusie, ja, die blijkt de springplank te zijn naar uh, een zeer groot aantal gevolgen. Uh, ik zal er misschien een paar noemen, als je dat leuk vindt. Ja, graag. En ook het gevolg dat God bestaat. Dus wat is nou... Ja, want daar zijn je... Daar nee, hang aan je lippen ja, 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 we komen... Ik maak... Bestaat God nu? Ja, we komen er bijna. Kijk, om een godsargument te geven moet je toch iets doen. Je kunt... Maar ik kom maar, ik kom maar, Marlies. Nou ja, maar. en wat leuk is, even tussendoor. Ja, wat leuk is, is ja. ik, je neemt ons wel mee, zeg maar... Um, ja, in, in hoe je zo'n rationeel argument dan dus opzet. Maar het, even zijn stapje, ik, ik vind het bijna wiskundig. Het is, ja. het is heel, en inderdaad heel rationeel. Zo, ja, het is een rationeel godsargument, maar het is echt rukzichtloos rationeel dat doordenken. Dan helemaal rukzichtloos dat doordenken. En als je dat dan helemaal hebt afgesteld, zo van ja, dan, ik, ik, dan kan het niet anders. Dus... Ja, er zit iets logisch dwingends in. Hè? Dat klopt inderdaad. Uh, ja, en daar heb je helemaal gelijk in. Daar zit natuurlijk echt een, een soort onverbiddelijke logica in. Nou, dat achter. proberen jullie. Ja. Dus wel, hè, Thomas, ja. Thomas van Aquino deed dit toch ook zo? Al dat... Thomas van Aquino heeft zeker ook Gods ja. argumenten gegeven. Andere argumenten, ja. ook hele interessante argumenten. Ja, maar deze is dan van Emanuel. We maken het live hier mee. Ja, <laughs> we zijn gewoon filosofie aan het doen. Hè? Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dat zit inderdaad een, een bepaalde ja, rigorous thought in. Hè? Ja, het is heel rigorous. Het is echt rigoreus. strippen ja. van... Ja. Ja. En dat kan misschien niet... Ik of misschien kijkers ook niet altijd even goed volgen... maar jullie challengen elkaar daar ook op. Dat Zeker. weet ik. Van Zeker. Of daar echt dan geen... 
mensen die dan mee kunnen gaan in deze gedachtegang uh, vrij makkelijk. Hè? Dus je, of dit nou echt klopt. Hè? Dus ja, dat, nee, ik, dat ik kan je helemaal niet genoeg challengen, maar mensen hebben jou daar genoeg op gechallenged. Zeker, het is ook gepubliceerd in een internationaal journal. Ja. Uh, ook in een aantal Nederlandstalige uh, tijdschriften. Dus, uh, en er is ook, is ook becommentarieerd. Er is een dialectiek gaande, absoluut. Maar die springplank, hè? Ja. Nou, oké. Okay. Nou, er zijn geen universele eigenschappen. So what? Nou, een paar voorbeelden. Wat betekent dat nou? Nou, onder andere dit. Neem het materialisme. Het materialisme. De materialist beweert dat alles materie is. Alles is stof. Maar er zijn geen universele eigenschappen. Dus niet alles is stof. Er moeten onstoffelijke dingen zijn. Dus materialisme wordt hiermee onmiddellijk weerlegd. Exit. Neem fysicalisme. Alles is fysica. Ja, maar er zijn geen universele eigenschappen. Dus niet alles is fysisch. Daarmee wordt ook het fysicalisme weerlegd. Of het naturalisme. Je krijgt een weerlegging van een aantal hele bekende atheïstische wereldbeelden. Fysicalisme, naturalisme, materialisme zijn allemaal onwaar. Dat is, dat is één stap. Daarnaast krijg je een aantal andere conclusies. Niet alles is veroorzaakt. Want er moeten dus onveroorzaakte objecten zijn. Dat betekent dat er dus objecten moeten zijn die onveroorzaakt zijn. Dat is interessant. Er zijn dus beginobjecten die de wereld als het ware initiëren. Een andere hele interessante conclusie is dat natuurlijk atomen moeten bestaan. De atomen van de wetenschap die kunnen we ook afleiden. Want neem maar de eigenschap samengesteld zijn. Nou, de eigenschap samengesteld zijn is net zoiets als de eigenschap rood zijn of rond zijn. Nou, als er geen universele eigenschappen zijn, dan is de eigenschap samengesteld zijn... Dus niet universeel. Dan moeten er dus dingen zijn die niet samengesteld zijn. Dan moeten er atomen zijn. Dus je krijgt de atomen van de fysica krijg je eigenlijk gewoon terug. Neem de vrije wil. Bestaat de vrije wil? Ja. Want de eigenschap gedetermineerd zijn is ook al niet universeel. Er moeten dus niet gedetermineerde dingen zijn. Dan krijg je de vrije wil ook terug. Dus je krijgt een aantal hele interessante ontwikkelingen. Bestaan er onvergankelijke objecten? Bestaan er onvergankelijke objecten? Hè? Eeuwige objecten? Antwoord? Ja. Want de eigenschap vergankelijk zijn is ook al niet universeel. Bestaan er noodzakelijk bestaande objecten? Nou ja, want de eigenschap contingent zijn is niet universeel. Er moeten dus niet contingenten, er moeten dus noodzakelijke objecten zijn. Bestaan er transcendente objecten? Ik ben hem aan het inkleuren, zie je? Ja, nee. Bestaan er, bestaan er transcendente objecten? Ook zo'n eeuwige discussie. Antwoord is gewoon ja. Want de eigenschap immanent zijn is ook al niet universeel. Dus niet immanente objecten. Dus transcendente objecten, eeuwige objecten, onvergankelijke objecten, onveroorzaakte objecten, noodzakelijk bestaande objecten, je krijgt vrije objecten. Je krijgt een heel interessante ontologie, je krijgt een hele interessante metafysica die eigenlijk perfect aansluit bij een idee dat de werkelijkheid, de wereld, ten diepste geestelijk is. He, dus, dus je krijgt een, een rijke ontologie die zich heel goed verstaat, precies met het theïsme en dus helemaal niet met het atheïsme. Is het nou echt helemaal een soort koud water over je heen uh, of een mega wegtrekker als ik zeg van... He, dus door heel diep, diep, diep nadenken hè, wat jullie doen, ja. kom je hier wat heel veel mensen toch intuïtief aanvoelen. Nou ja, ik, ik heb wel eens gezegd waar ik nou eigenlijk begin, namelijk dat er in de wereld tegendelen zijn. Dat er in de wereld contrasten zijn. Waar licht is, is donker. Waar liefde is, is haat. Waar oorlog is, is vrede. Dat er altijd dualiteiten, contrasten, opposities zijn. Dat is eigenlijk een heel basaal inzicht. Dus het argument heeft een enorme intuïtieve, zeg maar, sterke ondersteuning. Want het is intuïtief heel inzichtelijk dat je altijd vanuit die contrasten werkt. Maar die contrasten leiden dus tot een heel interessant aantal conclusies. Want kijk, als het, het zo is dat er echt geen universele eigenschappen zijn, als die er echt niet zijn, dan is wat ik al zei, dan is die werkelijkheid, die wereld is dan dus radicaal vrij. 
Want het zijn, de werkelijkheid, zoals ik al zei, laat zich dan dus door geen enkel formalisme, door geen enkele universele claim, als het ware knechten. Dus de werkelijkheid is altijd aan het negeren. De negatie, de ontkenning, niet. Niet, zie je? Niet. De, het, het negeren, het ontkennen, zit in die werkelijkheid zelf. Want elke universele claim, alles is zus, alles is zo, wordt door die werkelijkheid zelf eigenlijk genegeerd. Niet alles is stoffelijk. Niet alles is fysisch. Maar je kan dus ook, je, je kan zeggen dus ultiem vrij, maar je kan ook zeggen dus ultiem begrensd. Ja, nou ja... Want het is niet, niet dat, niet zus. Dus er zitten allemaal begrenzingen. Nou, de werkelijkheid kan wel oneindig zijn, maar er is geen universele mal die je op die hele werkelijkheid kan leggen. De, het zijn... The theory of everything. Ja, daar kom je bijna bij uit, want het zijn, zeg maar, die werkelijkheid, die ontglipt eigenlijk steeds iedere poging om haar in een mal te persen. Als wij zeggen, alles is groen, zegt die werkelijkheid, nee... Er is een niet groen ding. Als wij zeggen alles is stof, zegt die werkelijkheid nee, er is een niet stof. Dus welk, welk keurslijf, welk corset wij ook kiezen, welke universele mal wij ook kiezen, die werkelijkheid ontglipt steeds weer iedere poging van ons om die werkelijkheid als het ware vast te zetten, vast te drukken op een of andere universele claim. Hier begint hij wel magisch te worden. Nou ja, ik. eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat de grond van de werkelijkheid, het geheim van het zijn de laatste waarheid over het zijn, het laatste factum, vrijheid is. Dat die werkelijkheid zich niet laat knechten. Dus dat die negatie, het negeren, niet iets is van de mens... maar dat de werkelijkheid zelf voortdurend die negatie uitvoert. En wat negeert, dat is heel dialectisch, we komen een beetje in een Hegeliaans spoor... maar ook in een uh, presocratisch spoor, Heraclitus... Wat negeert nou, wat ontkent nou, wat is altijd in staat om nee te zeggen? Geest. Want dingen, dingen vallen met zichzelf samen. Het glas kan niet negeren. Maar jij en ik, wij kunnen negeren, wij kunnen zeggen nee. De kelner die uit het restaurant loopt en zegt, ik wil geen kelner meer zijn. Beroemd voorbeeld van Sartre. Hè? Die geest negeert. En wat ik laat zien, is dat metafysisch gezien de werkelijkheid hier zelf de instantie is die voortdurend negeert. Maar dan is die werkelijkheid dus zelf geest. Dan komen we tot de conclusie dat die werkelijkheid zelf ten diepste geest is. Kan je dan toch, wat is geest? Ja, die laat ik dan wel primitief in de zin van bewustzijn, mind. Dus, dus uh, het mentale domein, voelen, denken, willen, begeren... Um, je iets voorstellen. Is dat dan bewustzijn en onbewustzijn? Of nou ja, ik denk druk ik, ik hem dan in een mal? Nee, dat, dat, ik, denk dat, ja, ik, ik, ik gebruik wel voor deze uh, argumentatie geest en bewustzijn als synoniemen. Je kunt daar nog fijnmaziger naar gaan kijken, ook vanuit een aantal tradities. Ja, maar jullie zijn zo fijnmazig, dus ik probeer hier maar even voor nu, precies... Voor wat nu, is dan geest? Geest is inderdaad, bewustzijn is inderdaad het besef dat je er bent. Dat je iets okay, dus voelt, dat je iets ervaart, dat, dat je iets wil. Bijvoorbeeld bij een mier weten we dat niet. Nee, dan kun je niet... Ja, precies, nou, of een mier bewustzijn heeft, misschien wel. Misschien een heel wel. rudimentair bewustzijn. Nou ja, als ik ze wel eens bestudeer, ik denk echt... <laughs> hoe weten ze het van elkaar? Dat, maar ja, goed. Over, over magisch gesproken, toch? Ja. Nee, maar geest is inderdaad datgene wat we moeten plaatsen tegenover de stof. Dus de stof, het object, wordt geplaatst tegenover de geest, het subject. Ja, oké, okay, dus dat is dan even heel... Maar ik wil het gewoon even als mens. Ja. Hè, dus zit de geest in mij? Um, nou, ik zelf ga uit van een dualistisch wereldbeeld. En de gedachte in, in mijn wereldbeeld zou zijn dat de mens niet alleen maar stof is. Niet alleen maar materie, niet alleen maar lichaam. Maar dat de mens naast een lichaam, een stof, ook een geest heeft, een mind heeft, een zelf heeft. En, en die is over, immaterieel. En die, daar heb je het over. Ja, dus het gaat mij om het geestelijke aspect van de wereld. En ik ja, laat... van de wereld of van mij als mens? Nou, in het argument komen we tot de conclusie... dat de wereld zelf ten diepste een geestelijke grond heeft. We spraken in het begin over de geest... en we maakten een onderscheid tussen de menselijke geest en de goddelijke geest. Nou, dit argument laat zien dat vanuit die analyse van de taal en de gevolgen daarvan... we tot de conclusie komen dat de oorsprong van de wereld... wat de Grieken zo mooi de argen noemen, de wereldgrond... dat de grond van de wereld ook geestelijk is. 
Ja, niet zoals jij en ik geestelijk zijn, maar oneindig veel geestelijker zou je kunnen zeggen. Maar wel geestelijk is. Dus een Hoe onderscheidt dat toch object. van pan, pantheïsme? Ja, nou de pantheïst zegt alles is geest. Maar let op. De pantheïst zegt alles is goddelijk. Het moet even precies zijn. De idealist zegt, weet je nog? De idealist ja. zegt alles is geest. En de pantheïst zegt alles is goddelijk. Nou let op. Ja. Mijn argument laat zien dat pantheïsme onwaar is. Want nogmaals, er zijn geen universele eigenschappen. Dus de eigenschap goddelijk zijn is niet universeel. Er moeten dus dingen zijn die niet goddelijk zijn. Dus als de pantheïst zegt, alles is goddelijk, dan doet, dan doet hij dus een universele claim. En hoe is jouw claim dan? Dan doet hij dus een universele claim, ja. maar ik heb laten zien dat er geen universele eigenschappen zijn. Zie je dat? Dus er moeten niet goddelijke dingen zijn. Dus pantheïsme faalt, idealisme ook. Idealisme faalt ook, want de idealist zegt... Alles is geest, maar er zijn geen universele eigenschappen. Dus niet alles is geest. Die materie is er ook. Dus je krijgt geen pantheïsme, je krijgt geen idealisme, je krijgt geen fysicalisme, je krijgt geen materialisme, je krijgt dualisme. Er is geest, absoluut, want niet alles is stof, weet je nog? En je krijgt ook materie, want niet alles is geest. Dus materie en geest zijn beide even werkelijk. Je krijgt een duaal wereldbeeld. Dus die ene regel, die ene regel... er zijn geen universele eigenschappen. Voor iedere eigenschap is er een object dat die eigenschap niet heeft. Dat ene zinnetje, dat wordt eigenlijk een theorie van alles. Want dat volgt, daar volgen zoveel dingen uit. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven van dingen die daaruit volgen. Dat wordt eigenlijk een theorie van alles. Ja, dat is natuurlijk... Ik kan me voorstellen voor jou als mens best intens om daar uit te komen. Want ja. Hawking is daar ook mee bezig geweest heel zijn leven. Ja, Stephen Hawking. Die, die, ja, leuk dat je Stephen Hawking noemt. Misschien ken je die film van Stephen Hawking of over Stephen Hawking ja, ja. uit 2014. Ja, the Theory of Everything. The Theory of Everything. Nou, dan staat Hawking staat voor, die, uh, voor, die, voor, die, voor die grand jury, zeg maar. Die ja. staat voor die promotiecommissie. En dan zegt Hawking eigenlijk dat hij zijn hele leven bezig is geweest om op zoek te gaan naar die ene formule... die ene formule die het hele wereldraadsel verklaart. Ja. Nou, hij heeft zijn hele leven eigenlijk te vergeefs gezocht naar die ene formule. En de reden daarvoor is natuurlijk, vanuit mijn perspectief... dat die ene formule die hij zocht, die ene felbegeerde formule die hij zocht... dat dat geen fysische formule is. Het is een metafysische formule. Namelijk dat er geen universele eigenschappen zijn. Daar heb je zoveel implicaties uit. Nou ja, de Hartog... Uh, God weet je zijn voornaam nou? In ieder geval Thomas, die, dacht Thomas ik. Hart, Hartog, Thomas Hartog. Die is hier geweest bij uh, Rogier. Oké. Okay. Ik zou jullie heel graag samen aan tafel willen zien hier. Omdat hij, hij zegt... Hawking is, is op, het, op het eind van zijn leven samen met hem... ook ja, uh, teruggekomen hierop. En zijn het gaan bekijken vanuit de mens. En dan kom je volgens mij bij jouw theorie uit. Maar... Ik ben hier vast veel te dom voor. Nee, maar... maar... nee helemaal niet. Want inderdaad, je, je gaat naar die taal toe. Dus je Daar gaat het... Zij ook naar de mens Zij komen uit bij toe. de mens. En, en van, je kan het alleen maar zien vanuit de mens. En dan kom je eigenlijk toch terecht bij taal. En dan kom je... Dus ik vind het heel bijzonder uh, dat je dit uh, aan ons uh, zo uitlegt. Maar dan toch misschien weer even een hele simpele vraag. Maar wat, wat hebben we daar dan aan in de godsbeleving? Nou ja, als jij kunt laten zien dat er hele goede, redelijke redenen zijn, gronden zijn... om te geloven dat God bestaat, om ervan uit te gaan... dan laat je op zijn minst zien dat bijvoorbeeld theïsme helemaal geen raar wereldbeeld is... of een gek wereldbeeld. Dat je helemaal geen intellectuele zelfmoord hoeft te plegen om in God te geloven. Dat het helemaal geen raar wereldbeeld is. Sterker nog, dat in feite de gedachte dat God bestaat... dat zo'n theïstisch wereldbeeld eigenlijk als je al die godsargumenten samenneemt... In, je... feite, in feite een van de meest redelijke... zo niet de meest redelijke positie is. Dus je laat de inherente redelijkheid zien... van het bestaan van God. Of van het geloof in het bestaan van God. Dat is wel belangrijk, denk ik. Omdat... Want geest is God. Ja, dus we... Kijk, als ik een godsargument geef... moet je altijd wel een definitie geven. En ik, ik kies ervoor om te zeggen... Nou ja, als wij kunnen laten zien... dat er een onveroorzaakt, bewust, zelfbewust wezen is... dat kan denken, dat kan voelen, dat kan willen, dat kan handelen... en dat er de grond van de wereld is... 
een persoonlijke eerste oorzaak van de wereld, dus een persoon dat ook nog de wereldgrond is, als je dat kunt laten zien, het subject van de wereld, hè, de geestelijke grond van de wereld, ja, dan mag je dat God noemen. Ja, dat vind ik wel, dan heb je voldoende gedaan om te mogen beweren dat God bestaat, absoluut. Ja. Gefeliciteerd. <laughs> ja, dit is toch heel mooi. Ja, dankjewel. Ja, dit is een van de argumenten in het nieuwe boek. Ik heb natuurlijk ja. nog een aantal andere. Ja, bot. Nee, 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 maar die wilde ik niet gaan behandelen, maar hoor. Hoeveel, nee. hoeveel zijn er? Hoeveel van dit soort godsargumenten zijn er? Nou, je moet praten over categorieën. Dus, dus ik heb er nu acht ontwikkeld, acht nieuwe. Dus daarmee is het aantal categorieën wel In iets... één leven is echt veel. Hoeveel heeft Thomas bedacht? Uh, Thomas heeft in zijn uh, Summa Theologica, zijn prachtig hoofdwerk, heeft hij vijf wegen, vijf wegen uitgewerkt... Naar God. En die wegen naar God, dat zijn eigenlijk vijf argumenten voor het bestaan van God. Ja. En jij acht nu? Ja, maar goed, zo moet je niet gaan kijken hoor. Want, uh, oh, bescheiden, een... worden we Nee, maar Thomas is echt... Naast Thomas. Thomas is een kathedraal. <laughs> Thomas is een fantastische filosoof. Maar, ander gesprek misschien, maar dat is echt... Uh, die heeft heel veel moois uh, ontwikkeld. Uh, en daar, die heeft een hele, een hele denkbeweging geïnaugureerd. Uh, dat zijn echt wel de grote zwaargewichten van de traditie natuurlijk. Dus, um, ja. Nou ja, Emmanuel zijn een beetje door de tijd heen. Um, laten we eens kijken hoe de kijkers hierop reageren. Ja, ik ben benieuwd of het uh, allemaal nog te volgen was. En, uh... ik, ik, ik vind het ongelooflijk fascinerend. En uh, ik hang altijd aan je lippen. En uh, ja, als het gewaardeerd wordt, dan moeten we toch ook een keer naar Thomas en de Queenie. Uh, en dan moeten we toch het verder uit gaan diepen, denk ik. Ja, nou ja, in november komt het boek uit. Dus, uh... Kunnen we nog eens een andere uit gaan diepen? Ja, overigens wel leuk om te noemen. We hadden het over Anselmus, toch? Ja. Nou, datgene waarboven niets groters gedacht kan worden, dat is zijn definitie. En dat heb ik ook als titel van mijn boek gekozen. Dus uh, dat is ook een beetje de link naar Anselmus. En daarmee ook een beetje de link naar de traditie eigenlijk. Ja. Hè? Naar die hele traditie, ja. Wat, um, wat kunnen we nou op menselijk niveau met zo'n diep nadenken wat jullie hierover doen? Ja, kijk... Ik vind het ook echt heel interessant en, en leuk en, en ook heel erg uh, zinvol om, om, met, om met wijsbegeerte bezig te zijn, om met filosofie bezig te zijn. Ja, want jij bent ook wiskundige, toch? Ja, van huis uit wiskundige. Ja. Ik heb van wiskunde de overstap naar filosofie gemaakt, later in mijn leven. Ja, ik vind het gewoon een heel intrigerend, een heel spannend project. En ik zeg altijd, um, we have to follow the evidence, wherever it leads. Ja, maar het is toch van... <laughs> het is van... Waar komen we vandaan? Gewoon Tuurlijk, dit zijn de grote, vragen. De grote ja, vragen. Ja, dit zijn de grote thema's, absoluut. Dit zijn de grote vragen, zeker. Ja, ja nee, zonder meer. En het, het hoort tot de eeuwige filosofie om hiermee bezig te zijn. Aliens? Ja, nou ja, ik zeg altijd... Hoe bevoeg ik <laughs> deze theorie? Ik kan het aan, ik kan het aan. Nee, mijn, als je mij... Kijk, ik heb geen reden... Als er ander leven ergens is, zo zou bedoel kunnen. ik het. Ja, nee, het zou zeker kunnen. Nee, maar past die dan in deze... Ja, tuurlijk, want God is de oorzaak van de hele werkelijkheid. Ja, dus zou ik dus ook van, daarom zeg ja, tuurlijk, ik... Dat, dus dat ook is... van ander soort... Ja, tuurlijk, uh... zeker. Tuurlijk, God is de oorzaak van de hele werkelijkheid. Eventueel ook van andere universa of andere... Beschavingen. Natuurlijk, dat is allemaal mogelijk in dat, in dat denken. Ja, absoluut. Ja. Dank je. Graag gedaan. Dank je wel.